dan vir die geleentheid, dat ons midde hierdie pandemie steeds in, die, in hierdie Gods gebouw kan vergader, Heer, dat ons die naam kan groot maak, dat ons die lof en die eer kan besing, Heer, waar dat ons dan die levende woord kan luister, kom in al die volheid vanmorgen, kom in die kracht, die is welkom in ons midde, Heer, gee dat die harte voorbereid sal wees vir die woord, bemoedig en versterk ons, Heer, en gee ons die kracht, wat daar is in Christus Jesus naam, Blij ons dier die heilige gees, Heere, en gee dat alles wat ons doen, sal strek tot verheerliking van die groot en heilige naam. Heere, ons draai elke behoefte aan die op vanmorgen. Ons vraag, Heere, dat die sal versterk, daar wat versterking nodig is, dat die sal troost, daar wat vertroosting nodig is. Heere, dat die na die reikom van die heerlijkheid sal voorsien, daar waar daar behoefte is, Heere. En Vader, mag al strek, tot verheerliking van die groot en heilige naam. Ons bid het in Christus Jesus naam vanmorgen. Amen. Amen. Ons gaan dan tijdens die sing van die eerste lied, die tiendes en die offerandes opneem, as die nog nie uh, die voor was nie, en verlistig jou net vanmorgen in die jyre. Baie dankie vir die skak. Dankie persoon. Goeiemorgen meente. Goeiemorgen. 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 Amen. God is good. Amen. And all the time. Amen. Come and like a song and it's just for sushi. For less than once.
Yeah. Uh-huh. 
sit plek in die omgelik, is baie dank die misikante. Vanmorgen my voorbereiding, kom al gedachte by my op, en sê, Heere, dank jy vir die teenwoordigheid. Dank jy vir die leiding van die Heilige Gees, hier in my oomlik, en ek gee die Heere vir my twee tekstverse, wat buiten my boodskap sy voorbereiding was, en ek wil gehoorzaam wees in dit vanmorgen met die deel. Die eerste was Job 24 vers 24. Hulle het hulle verhef, een kort rukkie, dan is hulle daar nie meer nie. En hulle word verneder, soos amal sterwe hulle, en soos die boonste van die halm, word hulle afgesnui. En ek raak stil, en ek vraag jyre, en ek krijg weer een tekstvers, Jesaja 10 vers 25, maar nog baie kort rikkie, dan is die grimmigheid ten einde, en my toren gaan uit om hulle te vernietig. O, prijs die naam van die Heere, God is getrouw. En daar die belofte is, is ja en amen, vir amal wat in Christus Jesus geloo. Amen. En ek so opgewonde vanmorgen, dis nie een preek nie, dis maar net nog bykie lering om aan te val by pastoor Jachiese boodskap oor die hiernamals. Ons het dit twee weke terug gehoor dat ons wat in Christus Jesus het, kan jyn sien na eeuwige toekomst by die Heere. Ons weet dat as hierdie ten woninkie van ons opgevou word en gebere word, ons die eeuwigheid ingaan en by Jesus sal wees. Maar weet nie, ek wil met die gesels oor daar die verheerlikte lichaam wat ons gaan ontvang by die komst van die Heere Jesus Christus. En ek wil vraag dat die saam met my blaai na 1 Korintiërs 15 1 Korintiërs 15 1 Korintiërs 15 en ons gaan saam lees van vers 35 Saam al daar Amen Goed, 1 Korintiërs 15 vers 35 Maar iemand sal sê hoe word die dode opgewek en met hoe danige lichaam kom hulle? Dwaase mens, wat jy saai, word nie levendig as het nie gesterf het nie. En wat jy saai, jy saai nie die lichaam wat sal word nie, maar een blote korrel, bijvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God geer het die lichaam soos hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrel sy eie lichaam. Alle vlees is nie die selfde nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en die van visse anders as die van voels. En daar is jimmelse lichame en aardse lichame, maar die heerlijkheid van die jimmelse is anders as die van die aardse. Anders is die heerlijkheid van die son, en anders is die heerlijkheid van die maan, en anders is die heerlijkheid van die sterre, maar die een ster verskil in heerlijkheid van die ander ster. So is ook die opstanding van die dode, daar word gesaai in vergankelijkheid, daar word opgewek in onvergankelijkheid, daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlijkheid, daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in kracht. En natuurlijke lichaam word gesaai, een geestelike lichaam word opgewek. Daar is natuurlijke lichaam, en daar is een geestelike lichaam. So is daar ook geskryf in die eerste mens, Adam, het een levende siel geword. Die laaste Adam, een levend makende geest. Die geestelike evenwel is die eerste nie, maar die natuurlijke, daarna die geestelike, die eerste mens was uit die aarde aards. Die tweede mens is die Heere uit die jimmel. Soos die aardse mens was, so is die aardse mense. En soos die jimmelse mense is, so is ook die jimmelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedraai het, 
so is in ons ook die beeld van die jimmelse dra. Maar dit verklaar ek, broeders, het vlees en bloed die koninkrijk van God nie kan beherbe nie, ook beherbe die vergankelijkheid nie, die onvergankelijke nie. Tot so ver geliefd is, loof die naam van die Heere, ons sal die jimmelse bekleer. Halleluja! Halleluja! Ek wil aansluit by die vraag van Paulus het die beeldige opponeem. In vers 35 lees ons maar iemand kan vraag, hoe word die dooiers opgewerkt? Wat is soort lichaam sal hulle hee? Weet nie, dit bly maar vraag wat ook in ons gemoed is. Dit bly maar vraag wat ons ook vraag en dikwels sal jy hier die vraag kers op die ouderdom van 60 of 70 dag vraag wanneer jy jou geliefde afgestaan het aan die eeuwigheid. Maar in baie van ons in levens gebeur dit baie vroeger. Ons hoor dit soms onverwachts uit die mond van een kind. Die hoge Koran bevat een grillerige foto van iemand wat afgesterf het en wat sy lichaam eerst twee of drie weke later gevind was. Een grillerige geraamte. En dan hoor ons die woorde pa of ma. Gaan die geraamte nou die dood opstaan? Is dit hoe ons allemaal na ons dood gaan lyk? Gaan ons plooie en sproete hee? Gaan ons baie of min haare hee? Gaan ons littekens hee? En hoe gaan mense lyk wat in een griebelike ongeluk was? Wat gebeur met die mense wat sy lichaam met die raaie opgevreed is? En of wat vir as is? toe hulle gesterf het, wil daar die kind dan van ons weet. En ons kan, kom ons wees nou maar eerlijk vanmorgen geliefd is, ons antwoord daar die vraag maar baie huiberig. Daarom is het al vanmorgen belangrijk dat ons gaan leer en hoor en by Paulus gaan aanklop vir een antwoord op hier die vraag. Sien ons lees in vers 36, sê hy dwaase mens, wat die saai word nie lewendig, as het nie gesterf het nie. Staan ons en sê ons, Paulus, die help ons nie eindelijk nie. Ons wil graag een antwoord op hierdie vraag hee, maar as jy verder gaan lees, kry jy een goddelike beskrywing van Paulus, oor hoe dit sal werk. Maar hy sê juist vir die mense wat nie gegloe het, aan lewe na die dood nie, sê hy, dwaase mens. Daar die mense wat gedink het, as jy dood is, is dit die einde. Ons het een vaste hoop, die ewigheid. Ons weet dat God sy asem in ons geblaas het, dat hy ons lewend gemaakt het door sy heilige geest, en ons weet dat as hierdie teenboning afgebreek word, ons by God sal inboon. Amen. Die Heere Jesus omself het gesê in Johannes 12.24, voorwaar, voorwaar, Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die aarde val en sterf nie, blij dit alleen, maar as het sterf, dra dit veel vrug. En dit is wat Paulus kom en vir ons verduidelik, die korrel sterf weg in die aarde, om dan in een ander gedaante as halm en haar en aar voor te kom. Daar is die vrug vir die Jesus Christus van gepraat het, wat gesaai word, is een ander lichaam, is die lichaam van die toekomst. Die saadkorrel ondergaan een gedaante verandering en kom te voorskyn as een halm of een aar. Maar het ondergaan nie een weesensverandering nie. Koring, bly koring. Dit behou sy identiteit en daar is een continuiteit tussen die korrel die koringkorrel en die halm. Die saadkorrel draad die lewe wat voortgesit word in een nieuwe gestalte van groeiende graan. Hierdie bekende natuurproces is in werkelijkheid een wonder van God. In die begin het God die jimmel in die aarde gemaakt. Amen. Lees ons in Genesis 1 
in vers 12, die aarde het voortgebring grasspruikies, plante wat saad gee, volgens hulle soorte, en bome wat vrug dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte, toe sien God, dat het goed was. Yes, okay. Halleluja! Wat een groot God die ons die. Halleluja! Die gestalte waar die saad voortspruik, is nie aan wille, wille keer oorgelaat nie, en is ook nie natuur vraags nie, is dier God bepaal, en elkeen, waar sy soe, daarom kan die saad, aan sy eie aard, nie ontrouw wees nie, voor hem word gesaai, en voor hem spruit voort, uit die aarde, die lichaam het verander, en toch is het nog die selfde koning, Paulus gaan verder met die bevestig dat God aan elke saad so in sy eie gestalte gegee het, verwijs die apostel na die, vers, die verscheidenheid onder die dieren, die voels en die visse. En hierdie was my so mooi openbaring, want hy verduidelik dit so eenvoudig. En dis wat my so mooi was, ten opzichte van na die uiterlijke vorm is hulle verskillend. As jy kyk na dier, as jy kyk na bees, een vis, of een hoender, of wat ook al dit sal wees, maar elkeen van daar die dieren het ook sy eie soort vleis. Dis, wanneer mense levendig gestalte sien, weet jy hoe daarna die vleis sal wees, dier, voel of vis. En omgekeerd, wanneer jy die vleis op jou boord sien, weet jy hoe daarna die levendig gestalte gelijk het. En ook hierin, bly die identiteit behouwe en die continuïteit van die Heere word gehandhaf. Die lichaam voor die dood en die lichaam na die dood. Die punt van ooreenkomst is, is dat elke aardse lichaam een ooreenstemmende jimmelse lichaam van God ontvang het. Amen. Halleluja! Weet jy die woord sê ons weet toch nie wat het sal wees nie maar ons weet dat as ons opstaan die eeuwigheid in, wanneer die Heere kom en ons kom haal, en die grafte oop gaan, gaan, gaan ons opstaan in Heerlijkheid. Amen. Ja, ja. Loof die naam van die Heere. So die saadborrel het sy eie adem, die dier, die voel of vis, het elkeen sy eie soort vleis. Paulus gaan verder, hy sê die son, die maan en die sterre, het elkeen sy eie licht glans so in die lichaam van die mens, wat in die graf weggeleef word, ook sy eie opstandings lichaam, wat uit die graf sal opstaan, is nog die selfde mens, as wat daarin ingeleef is. Maar, sy lichaam het een radikale verandering ondergaan. God wat in die natuur een vaste orde bepaal het, het ook ten opzichte van die mens die selfde gedoen. Nou vergelijk ek my met daar die koring korrelkie. Daar die mosterd saaikie van geloof, wat in die grond moet sterwe, en opstaan in al die eerlijke. Ons weet nog nie wat het sal wees nie, hy nie. O, maar weet, ek gaan gelijk wees aan Jesus Christus, my saligmaker en my verlosser. Volgens sy wees as mens het die Heere vir hom een opstandings lichaam bepaal, wat aan die mens alleen eie is. Maar hier die opstandings, opstandings lichaam verskil en grypen van die lichaam van vlees en bloed, wat in die graf neergeleid word. Die een word gekenmerk, die, le- die vlees, die bloed en vlees wat ons nou het, word gekenmerk aan vergankelijkheid oneer en swakheid, terwyl daar die opgestane lichaam onverganklik eer en kracht betoon. Jy sien die aardse lichaam is verganklik. Die prediker sê ons is bestemd as die tyd vir alles is tyd om te lewe en die tyd om te sterwe. Ons is sonder eer, die bybel sê ons allemaal gesondig en daarom ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. Die bybel sê ons is swak en ons is fysies. 
Die Heer ons zelf sê, ons beste werke is so vuil lappe voor sy aangezicht. Maar in daar die verheerlijke toestand, wil ek die sê, is die onvergankelijk. Is die verheerlijk in Christus Jesus. Is die vol kracht en geestelik dier die kracht van die heilige geest. Halleluja. Prijs die naam van die Heere. Vergankelijkheid is een kenmerk van die leven en die vlees. Eindelijk is dit een proces wat aan die gang is en meebring wat besalm 90 vers 5 vir ons so duidelijk sê. Ek lees het vir jy, alle vlees is soos gras en die morgen bloei dit en spruit hier uit en die aand snij mens het af en het verdor. Die swakheid van een mens is die normale kenmerk van die lichaam wat nie bestand kan wees in al die machte wat op ons lichaam inwerk en ons afbreek. Daar die machte van siekte, ontbering, oorhuising, verminking, sedelike ondergraving en selfs die dood. Maar die opstandingslichaam, halleluja, is echter die van oorwinning in die kracht van die heilige geest. Prijs die naam van die Heere. Geliefd is ons gaan anneem dat Paulus hier die koomlik gedink het aan ons Heere Jesus Christus wat vergankelijkheid en swakheid en verruil uit daar die aangeneem dier vlees te word en aan daar die kruis houd vir ons te sterf maar hy is opgewek in onvergankelijkheid in heerlijkheid en in kracht hy gaan sit in die rechterhand van die vader waar hy sal kom en die wat aan hom behoor weet te kom haal kruis die naam van die Heere Dit is een bewijs van Paulus oortuiging die voortreflikheid van die opstandingslichaam wat van God afkom. Paulus kontrasteer dit met die werkelijkheid van die teenwoordige aardse bestaan wat fysies is en wat dier sonde geaffeteer word met daar die toekomstige opstandingslichaam wat geestelik is en dier die genade van God verander word. Ons weet toch nie wat het sal wees nie, maar ons weet dat het onuitspreeklik, voortreflik sal wees. Ek wil afsluit. Paulus sê basis, Paulus sê basis het punt is, dat ons tans die fysische natuur en lot van die eerste Adam deel. Ons is sondaars en ons gaan sterk maar dier die genade van God en Christus Jesus, word ons die geestelike natuur en lot van die gekruisigde en opgewekte Jesus Christus gegeen. Prijs die naam van die Heere. Eenvoudig gestel, ons nieuwe lichaam gaan heeltemaal anders wees as die wat ons nou heet. Al word ons oud, of al is ons gebreklik of stokblind, of veras, of dier haie opgevreed, God sal ons jylemaal nie baan. Hy gaan vir ons opstandings lichaam gee, wat onvergankelijk is, wat heerlijk is, vol kracht. God gaan nie net ons uiterlijke mooi maak nie. Hy gaan ook ons harte verander. Hy gaan ook vir ons die Jesus hart gee. Dit is wat God ons een dag sal gee wanneer hy ons weer opwek. Sluit af met hem vir in eers 15 vers 58 Daarom my geliefde broeders wie is standvastig onbeweeglik altyd vervloedig in die werk van die Heere omdat jylle weet dat jylle arbeid in die Heere nie te vergees is. Amen prijs die naam van die Heere Halleluja Amen Amen Ek hoop nie net vanmorgen ontvang en weet dat alhoewel daar hier namaals vir ons is ons ook een verheerlijke lichaam gaan ontvang Dat Heer ons gaan opwek uit vergankelijkheid uit na onvergankelijkheid Dat ons eeuwig dat ons hemelse vader sal wees 
Christ die naam van die Heere. Ek hoop nie vanmorgen om vang, en ek wil op hierdie oomlik aan ons online kijkers groet, uh, mag die Heere u ook reiklik sien, en ek hoop u te ontvang vanmorgen uit die boek van die Heere. Baie dankie. Tot ziens.